നമസ്കാരം ബ്ലൂമിൻ ടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ഡ്രോൺ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോൺ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോയി ഒരു ഡ്രോൺ വാങ്ങണില്ല അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് നല്ലൊരു ഡ്രോണിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ഒരു കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ലൊരു ഡ്രോൺ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് തൊട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ അതുകൂടെ തന്നെ വിളിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു കൂടെ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജിവിൻ ജോർജ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മോട്ടർ ഇതാണ് ഇത് ഒരു ഡി സി മോട്ടറാണ് ബ്രഷ്ലെസ്സിൻ്റെ ഈ മോട്ടർ വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കൺട്രോളറാണ് ഇത് ഇതാണ് ഈ മോട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ ഒരു കൺട്രോളറാണ് അത് ഇത് ഈ സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മേജിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് അത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു റിസീവറാണ് ഇതാണ് ഇത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിമോട്ട് വഴി റിസീവ് ചെയ്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിസീവർ വേണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജി പി എസ് കണ്ടെയ്നറുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഫോർവേഡ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡ്രോണിന് മൊത്തമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണ ഒരു ബ്രെയിൻ തന്നെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ച് കേബിൾസ് വേണം അതായത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേബിളാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പലറുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്ഷനൊക്കെ നോക്കി പ്രൊപ്പലർ കൊടുത്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചാർജറാണ് ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാർജറാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ലെഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റേ ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലെഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ലെഗ് ആണിത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഫ്ലൈറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൺട്രോളർ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫ്ലൈറ്റും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം അതായത് ബാറ്ററി ആണ് ബാറ്ററി ഇന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗം വരുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള വയറാണിത് അപ്പോൾ എവിടെ ഇങ്ങനെ സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഓരോ പോർഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ആ മോട്ടർ വെക്കേണ്ട ഫ്രെയിമിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് ഉണ്ട് അവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം സോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് മോട്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇതുപോലെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ല അധികം ഓവർ ടൈറ്റ് ആയാലും ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ഓവർ ടൈറ്റ് ആയാലും ഫസ്റ്റ് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോർമൽ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കാൻ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലെഗും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് മോട്ടറാണ് ശരിക്കും കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ സ്ക്രൂ ഇട്ട് പോയാലും തന്നെ മൊത്തം കൺട്രോളും പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മോട്ടേഴ്സും നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ വയേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന കൺട്രോളറുമായി കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഭാ വയറുണ്ട് ഈ മൂന്ന് വയർ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീടിച്ചിട്ട് നോക്കി അതാ പന്ത്രണ്ട് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏതാ നോക്കി അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വയർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചേർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ കൺട്രോളേഴ്സിൻ്റെയും വയറ് അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഈ മോട്ടറുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാല് മോട്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സപ്പോർട
ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ റിസീവറിൻ്റെ സെക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വയസ്സുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വയസ്സ് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വീതമാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നേരെ തന്നെ കൃത്യം നിങ്ങൾ ഏത് ലെവലിൽ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ലെവൽ തന്നെ കറക്റ്റ് മാറാണ്ട് തന്നെ നേരെ തന്നെ കൊത്താം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇങ്ങനെ കൃത്യം ഈ സ്ഥാനത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ മാറി പോകാണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം നമ്മുടെ റിസീവറിൻ്റെയും കണക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ റിസീവറിന് ഓരോ ചാനലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാനൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിസീവറിൻ്റെ ഈ ചാനലിലും ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പവർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പി ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി എന്നുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ബാറ്ററി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ബീപ്പ് സൗണ്ട് അതായത് ഓൺ ആയതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു റിമോട്ട് മൂന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നമ്മുടെ പങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അന്നേരം നമ്മുടെ ഓരോ ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി ശേഷമാണ് നമുക്ക് പ്രൊപ്പലർ വയ്ക്കേണ്ടത് പ്രൊപ്പലർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രൊപ്പലേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈൻ ഡയറക്ഷനും അതിൻ്റെ ഓരോ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നോക്കി ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ കൃത്യം സ്ഥാനത്ത് കൊടുത്ത് ഓരോ സ്ക്രൂ വയ്ക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള വയർ അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാണ്ട് കിടക്കുന്ന വയറുകളൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടൈ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടിയോളാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മോട്ടറിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാത്തിൻ്റെയും തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടൈ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു മിഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ യു എസ് ബി വഴി കേബിൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യവും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാലിബ്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓഫ് ആയി പോയാലും എവിടെ തിരിച്ചു വരണം വല്ല ലൊക്കേഷനൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ മിഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വെച്ചാൽ ചെയ്യണത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ റിമോട്ട് അതായത് റിമോട്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ത്രോട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും പവർ കൊടുക്കണം എന്നാൽ എത്ര പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ റിമോട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായാലും നമ്മൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പറത്തി നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്ഷനൊക്കെ മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കറക്റ്റ് ആവില്ല വർക്കൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ റിമോട്ടിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ലീവ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ അറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രോൺ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളനുസരിച്ച് ത്രോട്ടിൽ വർക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് പൊന്തിക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ റിമോട്ടും തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോൺ ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡ്രോൺ ഓടിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സിമുലേറ്റർ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഗെയിം പോലെ അത് കളിച്ചു നോക്കി കളിച്ചൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ റിമോട്ട് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിങ് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേരൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ